Allora, salve a tutti amici dal vostro Corrado Esposito. In questo video andiamo a trattare gli integratori che io sto utilizzando in fase di eh, definizione, perché sapete che arriva l'estate, c'è bisogno di definire il fisico e sono integratori molto semplici, non invasivi, perché mh, io negli ultimi anni ho un po' rivalutato l'ambito integratori, cioè cerco di prenderne meno possibile perché non voglio sovraccaricare comunque i reni, il fisico. Certo, per farvi male con gli integratori vuol dire che dovete davvero esagerare di brutto. Però è chiaro che un uso prolungato e sconsiderato degli stessi può portare problemi. Allora ragazzi, semplicemente in fase di definizione e uso. Come integratore più potente per cercare di bruciare i grassi. La carnetina, anzi la acetilcarnetina che è questo prodotto naturale è molto potente perché eh, l'acetilcarnetina eh, veicola le cellule di grasso eh, praticamente le brucia per trasformarle in energia mm, cellule di grasso che normalmente se no rimarrebbero in circolo nell'organismo andando poi a diventare adipe quindi questa acetilcarnetina raga, la trovate su Amazon, io poi in descrizione vi metto i link è in capsule, quindi facile da prendere, io vi sconsiglio alle volte di prendere i prodotti in polvere perché costano di meno, ma spesso se il sapore non è buono poi è un disastro assumerli. Ne prendo 5 capsule al giorno per un 2500 mg, 3 la mattina e 2 il pomeriggio, la sera prima di allenarmi. E vi dico, chiaramente non ha la potenza di un bruciagrassi, eh, perché il bruciagrassi con la caffeina, cose varie, sostanze varie, è più potente però è più invasivo, il bruciagrassi se soffrite un po' di tensione, di nervosismo, ehm, anche che posso dirvi, qualche problemino al cuore, lasciate perdere, questo è un prodotto molto più tranquillo, è meno potente ma non vi dà problemi. Per mantenermi a livello, ehm, diciamo, proteico, dato che non è facile tutte le volte mangiare eh, tutti i cibi che dovete mangiare durante una giornata, assumo queste barrette proteiche, sempre da Amazon, sono barrette proteiche, ragazzi, dove ci sono 25 grammi di proteine per barretta, quindi tantissimi, perché 25 grammi di proteine sono un serving che voi dovete prendere sui 25-30 grammi per pasto. Non hanno zuccheri, 0,3% di zuccheri, non hanno carboidrati. Io vi consiglio di scegliere barrette con pochissimi carboidrati, perché sennò poi si va ad avere un effetto diverso da quello voluto quando state a dieta voi dovete riuscire a mh, assumere meno carboidrati assumere quasi zero zuccheri e questa è una barretta ideale una confezione di 24 barrette l'ho pagata scarsa 40 euro vi metto comunque i link in descrizione ed è un pasto veloce che voi potete assumere io prevalentemente le uso o il primo pomeriggio quando non ho voglia di mangiare col caldo mangio una di queste e vado oppure la sera prima di coricarmi per avere un apporto di proteine durante la notte. Poi ragazzi eccoci qua, creatina, in capsule sempre. Vi consiglio questa perché in polvere è buona la creatina, però la dovete mettere comunque miscelata in altre sostanze, oppure in acqua comunque. E non è tutta questa eccezionalità come sapore, per quanto sia neutro, può darvi problemi, può stomacarvi dopo un po'. Questi in capsule... La prendete, fate un carico, io questo ho preso una confezione di 400 capsule, sempre tramite Amazon, fate il carico, che significa? La creatina funziona che i primi giorni, la prima settimana, su per giù 10 giorni, molti fanno anche due settimane, ma secondo me è esagerato, si fa il carico, ovvero si assume più eh, sostanza. Di solito sono anche 20 grammi al giorno, io ho fatto il carico con 10 grammi di creatina al giorno, perché è un fisico che risponde molto bene a questa sostanza. Dopo questi eh, 10 grammi, nei giorni successivi ne assumete 3 grammi al giorno e basta, perché la creatina va eh, a saturazione del corpo, che significa che una volta che avete saturato il corpo con le scorte di creatina, basta assumerne poca per mantenere alte quelle scorte. Quindi, cosa fa la creatina? Chiaramente vi dà più energia, vi dà più potenza nell'allenamento. Chiaro, non stiamo parlando degli steroidi che fanno alzare 50 kg di più. Più potenza significa comunque rimanere in un range di... Ehm, Ripetizioni, magari ne fate 10, potete fare una ripetizione in più che è tanto a livello naturale, vi posso assicurare. E in più, assorbendo l'acqua dentro i muscoli, vi dà un aspetto più gonfio dei muscoli. Ed è più bella da vedere, quindi, chiaramente, oltre all'energia che vi dà in più. Vi aiuta a crescere anche muscolarmente. L'ultimo integratore che vado a consigliare sono, vabbè, chiaramente gli aminoacidi ramificati. 811, vi consiglio questi perché sono i più completi. 
Questi ragazzi vanno assunti semplicemente, io li assumo dopo l'allenamento, c'è chi li prende la mattina, il pomeriggio, comunque più assunzioni fate di questi qua, più vi aiuta a recuperare, perché questi gli aminoacidi ramificati servono per il recupero, in quanto vi permettono di recuperare muscolarmente più velocemente e buttarvi in allenamenti più intensi. È chiaro che è una sostanza da prendere, come tutte le altre, in maniera coscienziosa, non è prendete 50 capsule e vi fa qualcosa. Dovete prendere le dosi consigliate. Comunque è ottima perché vi aiuta talmente tanto a recuperare che spesso e volentieri se siete allenati il giorno dopo non percepirete dolori di quello che avete fatto il giorno prima e vi potete ricimentare in un altro allenamento, magari in un altro gruppo muscolare in maniera molto intensa. Questi sono gli integratori che vi consiglio io per la definizione, per chi vuole un eh, impatto ancora maggiore ci sono i bruciagrassi ma ne parleremo in un altro video.